തിരുവിളിയിലൂടെ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് നാം ആര് എന്തിന് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്താണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പലപ്പോഴും ഈ പ്രായത്തിൽ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലും യൂത്ത് സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനറിയാം മീനെ പോലെ നീന്താനറിയാം മെഷീൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനറിയാം പക്ഷെ നാം ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പലപ്പോഴും വലിയവരും ചെറിയവരും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ്സ് വീക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് അവന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ നമ്മെ തന്നെ അറിയുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നാം പരാജയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം നാം മെനക്കെടാറില്ല നാം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്ത് അതിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ സംഘർഷമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഞാൻ ആരാ എന്ന ഒരു സംഘർഷം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയുവാനോ ഞാൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ നാം മെനക്കെടാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ക്രൈസിസ് മാറിയിട്ട് നാം നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് തീരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു മാസ്കിനോട് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഗ്രീക്കിൽ പണ്ട് നടന്മാരുമായിട്ടും നടികളുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പുരാതന കാലത്ത് അന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള മേക്കപ്പ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതാത് ചേരുന്ന മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വതമേ ഉള്ളതിനെ മറച്ചിട്ട് പുറമേ എന്തോ കെട്ടിവെക്കുന്നതാണല്ലോ ഈ മാസ്ക് അതുപോലെ അന്ന് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നവർ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ചേരുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം സത്വം മാറിയിട്ട് അവർ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ക്രൈസിസ് നാം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നാം മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പലപ്പോഴും അത് നമ്മളെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ശരിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് നാം ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു റിസൾട്ട് നാം വിചാരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുറമേ ഉള്ള എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് അത് പുറമേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മദർ തെരേസയ്ക്കും ഗാന്ധിജിക്കും ഒക്കെ ഇത്ര ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവുമോ അവരിട്ട ഡ്രസ്സോ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓണമെൻസോ അവർ ഉപയോഗിച്ച കൂടിയ കൂടിയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അവർക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉദാത്തമായ ചിന്തകളും അവർ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത കുറേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസുമാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉടമകളാക്കി തീർത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഔട്ട്വേർഡ് തിങ്സ് നാം ഇടുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസ് നാം ഇടുന്ന മുന്തിയ ഇനം ഷർട്ടുകൾ വലിയ കൂടിയ വാച്ചുകൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസുകൾ നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൊബൈലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് എത്ര നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്താലും വാ തുറന്നാൽ നിലവാരമില്ലാത്തതും സംസ്കാരമില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അപ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുറമേ കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസോ വെച്ച് കെട്ടലുകളോ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതോ അല്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഇൻ എ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വതവേ തനതായിട്ട് മാറ്റോടെ പുറത്ത് വരുന്ന ചില ക്വാളിറ്റീസാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഡിഫറെൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നാം കാണിക്കും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നിയന്ത്രിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര ഒബീഡിയൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് തിരിച്ചുമാകാം സ്കൂളിൽ വന്നാൽ ഭയങ്കര മേടാണ് ആർക്കും അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്
അവരുടെ വിചാരം ഓരോ സ്റ്റൈലുകൾ മാറി 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 നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫുട്ബോളേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൊട്ട അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും പല വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നാം മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുന്നവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും അട്രാക്ഷൻ സീക്കേഴ്സാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുവാനായിട്ട് എന്ത് കോമാളിത്തരങ്ങൾ വരെയും കാണിക്കും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റേണ്ടത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നന്മയിലൂടെയാണ് ഹീറോ ആയിട്ടാണ് അല്ലാതെ എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്കറിയാലോ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും സ്ഥാനത്തല്ലാതെ അസ്ഥാനത്ത് കയറിയിരുന്ന ഓരോ കമൻസ് ഒക്കെ അടിക്കുക എന്തിനാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ വരാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റൈല് മാറുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുക ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്സ് പാരലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക ഒത്തിരി അഭ്യാസ് കാണും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ വേറൊരു ജംഗ്ഷൻ വേറൊന്നായിരിക്കും മറ്റൊരു ജംഗ്ഷനിൽ വേറൊന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വികലമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ചെറുതിലേ മുതൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പിറന്ന് വീണ് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പേരൻസിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുഴുവൻ ലോകവും പേരൻസിന് കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഭവനത്തിൽ പേരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഡിസ്ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അവരെ നാം വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ ആ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പ്രായത്തിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഷാറ്ററാവും വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിസ്ട്രസ്റ്റുകൾ വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അന്ന് നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ചോര അമ്മ പപ്പ സിബ്ലിങ്സ് അവർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിലേക്ക് നടക്കും വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത അംഗീകാരം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞ് അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകം പേരൻസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് റെക്കഗ്നിഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് നാല് പേര് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണം ഇതെല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒഴിവാക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം ആര് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആര് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആര് ഇത് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരാളായിട്ട് മാറുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ വന്ന ആ പൈതൃകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനോടുകൂടെ മുകയുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒഴിവാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം ആര് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആര് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആര് നാം എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊക്കെയും ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുതേ ആരെയും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ തനിയെ തനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടതല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതം തരും ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിത്വത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഞാൻ ആര് ഞാൻ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായൊരു സൃഷ്ടിയാണ് നാം മറ്റേയാളെ പോലെയല്ല ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചാലും ദൈവം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം നല്ലതായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ പൈതൃകം എൻ്റെ പേരൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലാതെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൈ കടമെടുക
കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതും ചേർത്ത് വെക്കുന്നതും അല്ല ഐഡന്റിറ്റി ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന വ്യൂസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നന്മകൾ ആശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആകത്തുകയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളായി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ